ng mga nagagapuhan at makikisin ng candidates naman ng Mr. Grand Philippines 2023 ang mga kasama natin dito sa studio kung saan bibigyan nila tayo ng detalye tungkol sa magaganap ng Mr. Grand Philippines 2023. Kaya naman kilalanin na natin ang ilan sa mga kandidato na ito na sina Jesus Ginto, Justin Pareño, Red Arcega at Gerald Castaneda. Good morning and welcome to Rise and Shine Filipinas! Good morning! Smile naman kayo! Good morning! Ayan. <laughs> Ano ba yung mga pinaghahanda o mga paghahanda na ginagawa niyo para sa nalalapit na Mr. Grand Philippines 2023? Uh, sa akin po, is a combination of mental and physical training. Okay. So, kumbaga sa mental aspect, syempre na dyan po yung uh, sa Q&A sessions. Kumbaga, pinaghahandaan po natin yan. Pinaghahandaan natin it's, later. It's a make or break po kasi mm -hmm. pagdating sa pageant kapag hindi mo nakuha yung Q&A. So, baka malus ka. Mm -hmm. So, uh, for the physical uh, aspect naman po, it's uh, more of like maintaining my physical uh, body, the physique, kasi for sure, one of the portions of the pageant is the underwear uh, competition. Oh, okay. So, so most of our skin is, you know, revealing there. Um, so, yun. And then, the diet. So, importante yung diet. And yun. So, pasarela is up then. Ang dami. Oh, um, how about so sa, kanilang, sa kanilang table sa bahay nila, laging maraming ulam. Kaya marami sila paghahanda. Ikaw, Ay, sir. Ay, Justin? Ako naman po, nanonood po ako ng mga mail pageants po para makakuha po ako ng idea para po sa pagsasagot at pag, pagharap po sa maraming tao. Dahil po, first time ko lang din po sumali first sa... First time. Yes po. Nice. How about you? Okay, how about Red? Uh, nerd to training rin po ako physically and mentally. Okay. Tapos, ayun, si Justin, uh, nag-research po ako about sa pageant kasi first time ko rin din. Mm, nice. How about you? Yes, um, for me naman po is, this is my third time joining pageant po. Mm. And yung bino-workout ko po is yung nakita ko na need ko yung overcame sa past na pageant na napagdaanan ko. Okay. Sa bagay ang galing, no? pwede nga naman yun. You correct yung mga mistakes mo Dapat. from the previous one. Okay. Dapat. Ano yung mga challenges na napagdaanan nyo sa pag-audition naman sa Mr. Grand Philippines 2023 and paano nyo ito na-overcome? Starting with you again. Uh, during the screening, to be honest, wala naman po masyado naging challenge. Um, siguro po, um, uh, just like Justin, this is also my uh, ano po, no, uh, first time joining a pageant. Siguro, uh, Parang the hindi naman. Uh, <laughs> siguro po, the most challenging part during the screening was when people started asking me questions. Um, thoughts are just simply coming in to the point na hindi ko na alam kung paano i-construct siya and okay. to verbalize it. Siguro, uh, I was able to pull it off pa rin kahit pa paano kasi uh, I was able to present myself confidently pa rin naman. So, yun. Uh, Minintain ko lang, na lang din yung right composure para hindi ako masyadong kabahan. Best in recitation <laughs> oh, to ba? that. Okay, how about Justin? <laughs> ano naman po yung una-una po talaga is yung pagharap ko sa mga tao dahil nga po first time at yung mga pagsagot ko po sa tanong. Pero po, nag-improve naman po ako ngayon at nagpa-practice din po ako. Nice. Every day. Red? Uh, nahihirapan po ako mag-adjust kasi nag-acting and performing po kasi ako eh. So. Ano ba to? Yung personality kasi niya parang medyo tahimik lang siya. Mm. Pero in reality ba, ano bang ugali natin? Ganyan talaga? Ah, uh, hindi po. Hindi talaga. <laughs> Kailangan po maging so, elegant. So, may sapakan tayo mamaya. Ano <laughs> pwede ko yun? Then, joke lang po sa ating mga ka-arius niyo. How about you? Gerald. So, me naman, from my previous pageant, um, I didn't win but nakapunta ako sa ano, top finalist. So, now, Siguro mga naiisip ko is yung mag-focus po ko sa kung ano yung dapat, mga responsibility ko. Okay, this time, paganda ng sagot. Paano nyo naman balak maging inspirasyon sa ibang kabataan at mga kalalakihan bilang kinatawan ng Mr. Gan Philippines? Una ka na. So, um, for me naman po is, uh, since nasabi ko naman na I didn't win but I reached top finalist is... Okay. Uh, failure it can't stop me to reach my dream. So, sa mga other candidate or other person na wanted to join ng pageant is walang problema na matalo. Basta ang importante is yung babangon ka at gagawin mo yun para maging inspirasyon. Hayaan mo kasama kita sa pagbangon mo. Let me know, syempre. <laughs> syempre, dapat agapayan tayo kahit naman ni Coach di ba? Very supportive ka tayo. Yes. How about you? Ano po ulit <laughs> Okay, um, your question is, ano naman ang naramdaman? <laughs> na, hindi, paano nyo balak maging isang inspirasyon sa mga kabataan at mga kalakihan bilang kayo ay representante ng Mr. Grand Philippines? Lagi mong i-give yung 101% mo. Wow. Do you always give that? 
Yes. Very good. Curious ka talaga. <laughs> How about you? Magsisilbing inspirasyon po ako sa mga kabataan. Hatid ng aking mga napagdaanan dati. Dati po is patambay-tambay lang ako. Uh, Ito yung trauma mo. Parang yeah. pwede mong kainuman ng jeans yes. sa umaga. Ito yung po, oh. parang nag-self-improvement na lang po ang ginagawa ko. Oh. Oh. Tagasan ka ba? Antipolo. Ganyan yung mga taga-antipolo. Parang ikaw lang. Ito, yeah. ito. Yeah. Okay. Actually, parang siya nag-wrap. No? So, oh, hey, siya. bro. What's up? <laughs> Pero nakatuwa, no? At least, alam mo, <laughs> parang masang masa yung peg niya. Parang ito yung masarap ka usap sa iba't ibang mga klaseng problema. Oh, oh. How about you? Uh, sa akin po, uh, being a candidate for this year's Mr. Grand Philippines, I'd like to be that source of infor, uh, inspiration to the young individuals, of course. And be that, siguro, uh, be that impactful voice to to many to do some uh, little steps to take positive social effect in the society. Wow! So, yeah. <laughs> well constructed, naman ang kanyang answer. Ikaw kung please. sujanti ako nito, perfect na Pag to. Pagi ka eh. tina nung ko anong inspiration mo kung sa sali ka man yan, anong sagot mo? Para sa mga kalakian po na kapa ko na papanot na. <laughs> Pag po tayo mo ng pag-asa, may tinataktak po ako sa ulo tuwing umaga, kaya pag-aganda ang aking itsura, oh, saan mo may inspired kayo? Well said, ikaw na ang panalo. Okay. Pwedeng sumagot kahit sino dito. Kailan ba magaganap ang grand finale ng Mr. Grand Philippines 2023? And please do invite our viewers to watch and support this prestigious pageant. Kahit sino. Ah, uh, yeah. So... Hi, good morning to all of you. We are inviting everyone to please do support me and, of course, my fellow candidates uh, for the upcoming uh, finals night or the grandest uh, male pageant in the country, Mr. Grand Philippines. That will happen on September 23, 2023 at the Manila Hotel. Wow. So, yeah. Yes, and if ever man uh, meron pang mga gusto mag, ano, mag try open naman po yung page na Mr. Grand Philippines. Ang uh, age po is 80 to 32 years old. So, if ever na gusto nyo po, you can reach out po Mr. Grand Philippines page po. Ayun, pwede pa pala si Audrey sumali. Pwede, pwede. 21 yes, years old lang yun si Audrey. Oh. Thank you very much <laughs> sa pagbibigay ng oras at papaulak sa amin this Thursday morning. Muli nakasawa po natin ang candidates sa Mr. Grand Philippines 2023 na sina Jesus Ginto, Justin Pareño, Red Arcega, at Gerald Castaneda. Thank you so much and stay Thank safe. Thank you so much.